Welcome to ASEAN Interparliamentary Assembly Meeting 2019. สมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Interparliamentary Assembly หรือไอปาก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2520โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนและบรณาการการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นรวมถึงเพิ่มช่องทางการทำงานร่วมกันของรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสมัชชารัฐสภาอาเซียนทำหน้าที่เป็นวิธีประชุมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกันระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎบัตรอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งอาจนําไปสู่การอนุวัตกฎหมายของแต่ละประเทศให้เป็นไปตามข้อตกลงต่างๆของอาเซียนประกอบด้วย3เสาหลักได้แก่ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASC ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASCC โดยสมาชิกไอปามีหน้าที่สะท้อนความต้องการของประชาชนรวมถึงร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปลูกฝังอัตลักษณ์อาเซียนและสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นประชาคมเดียวกันให้กับประชาชนปัจจุบันไอปาประกอบด้วยรัฐสภาแห่งชาติของประเทศจากสมาชิกอาเซียนจำนวน10ประเทศได้แก่บรูไนดารุสลามราชนาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินสาธารณรัฐสิงคโปร์ราชอาณาจักรไทยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี2562นี้ประเทศไทยจะเป็นชาภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40ซึ่งรัฐสภาไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วถึง6ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อพศ2552สำหรับตอบการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน2562นี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมทั้งหมด3การประชุมได้แก่การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตรายครั้งที่2ไอปาคอดวันที่ 12-15 มีนาคม2562ณจังหวัดเชียงใหม่การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและไอปาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ไอปาอาเซียนอินเทอร์เฟสมิทติ้งวันที่ 20-23 มิถุนายน2562ณกรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40วันที่ 25-30 สิงหาคม2562ณกรุงเทพมหานครโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน2562ไอปา2019นี้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แสดงวิสัยทัศน์ในวันรับตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการประชุมที่ประเทศสิงคโปร์ระบุว่าบทบาทเชิงรุกของรัฐสภาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนระดับภูมิภาคและการบรรลุสู่ประชาคมอาเซียนที่อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบมุ่งให้ความสำคัญกับประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสมัชชารัฐสภาอาเซียนมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกและกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกนำข้อมติจากการประชุมสมัชชาใหญ่ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นและจะพยายามลดความเหลื่อมล้ำของประเทศสมาชิกเพื่อให้ทุกประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันซึ่งจะสอดคล้องควบคู่ไปกับแนวคิดหลักสาหรับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียนคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน Advancing Partnership for Sustainability โดยประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในโอกาสที่รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40ในปี2562ไอปา2019จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยแสดงตนเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยการให้การต้อนรับสมาชิกรัฐสภาอาเซียนและสมาชิกรัฐสภาจากประเทศผู้สังเกตการของไอปาที่เข้าร่วมประชุมอย่างอบอุ่นเพื่อให้ความมั่นใจในการร่วมสร้างความยั่งยืนแก่อาเซียนและการทำงานใกล้ชิดกับไอปาเพื่อมองไปสู่อนาคตที่เรืองรองและยั่งยืนร่วมกัน